I'm, I guess, more relieved than Vikram. I've not had too many films uh, that I would uh, boast and say they are UA certificate films. But uh, this is just one of those films, uh, the first film actually that I would, uh, uh, without stressing out, would show it to my son and my family. Um, because also kids uh, will love the experience. I really didn't know how it would all come together. I saw the film yesterday and it's an absolute delight. It's like a roller coaster ride with the invisible man, with the action sequences in 3D, or even if you don't see it in 3D. Um, so I, I'm really relieved that there is a certain audience that uh, the film that we did two years back was a, a huge success, Raz, but there was, it was an A certificate film. It didn't have the audience that this has that could come in additionally and see this film and enjoy it because of the erotic quotient in that and of course uh, the, uh, the blood. So yeah, I'm looking forward to kind of tapping into that uh, potentially new audience. The whole concept of invisibility has been uh, something that has appealed to us uh, from, from many years. Right from the time films have been made, invisibility has been a great kind of concept to work on. I think it brings out the child in us, it also brings out the devil in us because when we are invisible, there are unspeakable amount of things that we can do. And to give you a taste of what it might be like, I think what today uh, has been achieved in this standy has actually taken us months to achieve on uh, camera. But it's great that today we have this opportunity to give you this kind of a standy. And I think without much ado, we should show people what this standy is all about. Right. जैसे विक्रम ने अपने छोटे से तकरीर में कहा, ये रोमांस जो है इनविजिबल मैन के साथ सदियों पुराना है। ये इनविजिबल मैन के कॉन्सेप्ट को हॉलीवुड ने इनविजिबल मैन के एक नाम की फिल्म में दिया था 1930s में। इनके ग्रैंडफादर विजय भट्ट साहब ने प्रकाश पिक्चर्स में एक इनविजिबल मैन 1937 में � मेरे फादर नानाबाई भट्ट ने अशोक कुमार साहब के साथ में 1957 बनाई थी। उसके बाद में 60s में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे नाम की एक फिल्म बनी थी। फिर बनी थी मिस्टर इंडिया। और अब 2015 में जब हिंदुस्तानी सिनेमा का मायार कहां से कहां पहुंच गया है, हमारे मुल्क में वो स्पेशल इफेक्ट्स आज पॉसिबल हैं � का एक्सपीरियंस जो इस फिल्म के द्वारा आपको हासिल होगा, पूरे परिवार को हासिल होगा, इसका आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अनोखी कहानी, एक अनोखे अंदाज में इस दौर की जरूरत को पूरा करते हुए, क्योंकि आज के दौर में एक फास्ट पेस कॉम्पैक्ट फिल्म की आवश्यकता है मिस्टर इंडिया से क्योंकि हर फिल्म जो है उसके वक्त का एक एक्सप्रेशन होती है 2000 की सदी जो है जब सेंचुरी शुरू हुई थी वो अलग है बिल्कुल 20th सेंचुरी से तो ये कहानी जो है इस डेकेड की एक देन है For more Bollywood updates subscribe now to youtube.com/biscuittv